వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఇస్ టోటలీ రిలేటెడ్ టు న్యూ మామ్స్ అండ్ న్యూ బేబీస్ న్యూ మామ్స్గా అందరం ఆ ఫేజ్ని మనం దాటి వచ్చి ఉంటుంటాం ఇప్పుడు కొత్తగా మామ్స్ అయిన వాళ్ళు ఆర్ హూ ఆర్ స్టిల్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ గెటింగ్ రెడీ టు దేర్ లేబర్ వాళ్ళ కోసం అని నేను షూట్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో ఎందుకంటే నాకు చాలా రిక్వెస్ట్లు వచ్చినాయి ఈ టాపిక్స్ గురించి మీరు డిస్కస్ చేయండి మాకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మాకు కూడా మేము కూడా నేర్చుకోవచ్చు అని సో నేను ఈ వీక్ అంతా కూడా మామ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్నే నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను దిస్ ఈజ్ టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకనే నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ నాట్ ఎ డాక్టర్ హియర్ మీరు నేను చెప్పిన ఫాలో అవ్వాలని నేను అనట్లేదు నా ఎక్స్పీరియన్స్ని నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో దట్ మీకు కూడా అది ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది యూ కెన్ రిలేట్ ఇట్ సమ్వేర్ ఆర్ ది అదర్ పాయింట్ సో నేను ఈరోజు ఎంచుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే ఇస్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ గుడ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మనం ఇవ్వాలనుకుంటున్నప్పుడు మామ్స్ ఆర్ న్యూ మదర్స్ కానీ సిక్ అయ్యి ఫీవర్ వస్తే కానీ వాళ్ళు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కంటిన్యూ చేయొచ్చా లేకపోతే ఆపేయచ్చా అన్న టాపిక్ మీద నేను డిస్కస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మనం ఆపేయాలి మీకు ఫీవర్ వస్తే లేకపోతే మీకు కోల్డ్ కాఫ్ చేస్తే మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ని స్టాప్ చేసేయాలి లేకపోతే అది బేబీకి పాస్ ఆన్ అయిపోతుంది సో ఈ ఇలాంటి స్టోరీస్ అన్నీ వెదర్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ గురించి నేను ఈరోజు మీతో క్లియర్గా చెప్పబోతున్నాను ఇది పర్సనల్గా నాకు కూడా ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నదండి అది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఈ టాపిక్ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మీరు నా ప్రెగ్నెన్సీ లేబర్ స్టోరీని చూసి ఉండకపోతే ఖచ్చితంగా నేను ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నేను షేర్ చేస్తాను ఆ ప్రెగ్నెన్సీ లేబర్ స్టోరీ కూడా చూడండి మీరు ది కమింగ్ టు ద పాయింట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ డ్యూరింగ్ ఇల్నెస్ ఈజ్ completely okay meeru happy ga breastfeeding cheyachu baby ki uh, there's no problem at all meeku uh, fever ochina cold cough ochina meer happy ga breastfeeding continue cheyachu babies ki etti paristhitullo meer breastfeeding annadi stop cheyoddu meeru elle physician daggariki meeru idi na problem idi naaku illness undi ani meer etla meeru checkup ki elthar kachithanga ellinappudu doctor meeku prescribe chestaru okay according to your illness ante for suppose ippudu naaku fever ochindi cold cough ochindi body pains it's some viral fever meeru definitely ga meeru you know hospital ki elthar ellinappudu doctor meeku kunni medicines prescribe chestaru maybe for 4 days or 5 days if it is a viral fever సో మీరు డాక్టర్కి ముందుగానే చెప్పండి దట్ యూ దట్ యూఆర్ ఎ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్ సో దట్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్స్కి కొన్ని మెడిసిన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ సేఫ్ ఫార్ ద మామ్ టు టేక్ ద మెడిసిన్స్ ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు మీకుండే హెల్త్ ఇష్యూస్ రెడ్యూస్ అవుతాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మీరు హ్యాపీగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా చేయొచ్చు బేబీకి ఎలాంటి ఇల్నెస్ ఉంటే మనం బేబీస్కి మనం ఫీడింగ్ ఇవ్వకూడదు అన్న దాని మీద మనం చూద్దాం సో ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇఫ్ యో ఇల్నెస్ కెన్ పాస్ టు ద బేబీ త్రూ ది బ్లడ్ అంటే బ్లడ్ ద్వారా మన ఫీడింగ్ ద్వారా బేబీకి వెళ్ళే లాంటివి ఇల్నెస్లు అయితే మనం ఖచ్చితంగా బేబీని ఫీడ్ చేయకూడదు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ టు షేర్ విత్ యూ ఐ హ్యావ్ టు షేర్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఐ కేమ్ అక్రాస్ సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే నేను డెలివరీ అయిన ట్వంటీ వన్ డేస్కి ఎగ్జాక్ట్గా ట్వంటీ వన్ డేస్కి అంటే మా బాబు పుట్టింది మార్చ్ ఫిఫ్త్ అయితే మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్కి నాకు చికెన్ పాక్స్ వచ్చినాయండి చికెన్ పాక్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ ఆల్ స్కేర్ బికాస్ చికెన్ పాక్స్ వచ్చినాయి ఆ బేబీకి కూడా చికెన్ పాక్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి వాడిని ముట్టుకుంటే చికెన్ పాక్స్ వచ్చేస్తాయి ఎలాగా ఏంటి అని అని నాకు తెలియక నేను వెంటనే నాకు ఒక టూ త్రీ బాయిల్స్ వచ్చేటప్పటికే నేను నా గైనకాలజిస్ట్ దగ్గరికే వెంటనే వెళ్ళిపోయాను ఆ రోజు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే డాక్టర్గా చెక్ చేశారు చెక్ చేసిన తర్వాత ఆమె క్లియర్గా చెప్పారు అవునమ్మా నీకు చికెన్ పాక్స్ వచ్చినాయని అని సో నేను అప్పుడే డాక్టర్ని అడిగాను కెన్ ఐ బెస్ట్ ఫీడ్ మై బేబీ ఎందుకంటే ట్వంటీ డేస్ ఆఫ్టర్ పోస్ట్ డెలివరీ వచ్చింది కాబట్టి ఆర్ నేను ఆప్ ఆపేయాలా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే ఏం అవసరం లేదు ఆశ సో మీరు కంటిన్యూ చేయండి దట్ ఈస్ టోటలీ డిఫరెంట్ స్టోరీ అని చెప్పారు వన్ గుడ్ థింగ్ నేను చేసింది ఏంటంటే చికెన్ పాక్స్ వచ్చినప్పుడు నేను వెంటనే వెళ్ళిపోవటం వల్ల నా గైనకాలజిస్ట్ నాకు ఎసెక్లోవైర్ అండ్ పారాసెటమల్ ఎసెక్లోఫినాక్ 
ట్యాబ్లెట్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు ఈ ఎసైక్లోవైర్ అన్న ట్యాబ్లెట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ అన్ యాంటీబయాటిక్ అది తీసుకోవటం వల్ల నాకు చికెన్ పాక్స్ ఎక్కువ రాలేదు ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు అంటే వచ్చినాయి బట్ అంత ఎక్కువ రాలేదు బట్ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత అవి పోయినాయి నాకు అప్పటికి మా హస్బెండ్ ఫుల్గా అంటే నాకు భయం పెట్టేశారు చికెన్ పాక్స్ డాక్టర్స్ అలానే చెప్తారు ఐ థింక్ నువ్వు బాబుని ఎత్తుకోవద్దు నువ్వు వేరే రూమ్లో ఉండు బాబుని వేరే రూమ్లో పెట్టు అని ఆ రోజంతా నాకు అట్లా టెన్షన్ పెట్టడం వల్ల నేనేం చేశానంటే ది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వెంటనే నేను ఇమీడియట్లీ టుక్ మై బేబీ టు ది పెడియాట్రిషియన్ ఆయన కూడా క్లియర్గా నేను వెళ్ళి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను ఏం అడిగానంటే నేను బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కంటిన్యూ చేయాలా లేకపోతే ఆపేయాలా అన్నప్పుడు ఆయన ఎవరు చెప్పారమ్మా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆపేయాలని అని నువ్వు హ్యాపీగా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వు రావాలనుకుంటే అది వస్తుంది లేకపోతే అది రాదు అని చెప్పారు అండ్ ఇంకో విషయం కూడా ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే చాలామంది తెలియక ఏమనుకుంటారంటే ఫీవర్ వస్తే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆపేయాలి కోల్డ్ కాఫ్ వస్తే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఆపేయాలి అని అనుకుంటారు బట్ దట్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్ అని చెప్పారు సో నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు మా బాబుకి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అండి హీస్ ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ ఓల్డ్ ఎప్పుడు నేను సిక్ అయినా సరే నేను ఏమైనా మెడిసిన్స్ తీసుకున్నా సరే ఐ విల్ మేక్ ష్యూర్ ద మెడిసిన్ ఈజ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫ్రెండ్లీ అంటే నేను ఆ మెడిసిన్ తీసుకున్నాక కూడా నేను ఫీడింగ్ ఇవ్వచ్చు అన్న మెడిసిన్స్ నేను తీసుకున్నాను లైక్ జస్ట్ అ పెయిన్ కిల్లర్ ఇఫ్ ఐమ్ వెరీ మచ్ సిక్ ఆర్ ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడైనా బాడీ పెయిన్స్ ఆర్ ఏమన్నా వస్తే నేను తీసుకునేదాన్ని అదర్వైజ్ నేను తీసుకోలేదు ఎక్కువ మెడిసిన్స్ కూడా సో ముందుగా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ నా నాకు ఈ కండిషన్ ఉంది లేకపోతే నాకు ఫీవర్ ఉంది నేను బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అని నేను బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్న పాయింట్ని మీరు మీ డాక్టర్కి చెప్తే దాని అకార్డింగ్గా మీకు మెడిసిన్స్ ఇస్తారు కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఇఫ్ మీకు ఒంట్లో బాగాలేదని చెప్పి మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ సడన్గా స్టాప్ చేసేస్తే బేబీకి వెళ్ళాల్సిన న్యూట్రిషన్స్ కానీ బేబీకి వెళ్ళాల్సిన ఫుడ్ కానీ కానీ మొత్తం అంతా సడన్గా స్టాప్ అయిపోతుంది అది కరెక్ట్ కాదు అది ఎందుకంటే బేబీ ఆకలితో అలా ఉండటం అన్నది అస్సలు మంచిది కాదు మనం ఫార్ములాతో కంపెన్సేట్ చేయొచ్చు కదా అని మనం అనుకుంటాము బట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ మామ్స్ కూడా ఉంటారు కాబట్టి నేను వాళ్ళ కోసం అని చెప్తున్నాను ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్స్ మీరు కంటిన్యూ చేయండి మీకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఫ్రెండ్లీ మెడిసిన్స్ మీకు డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు అవి అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకొని మీ హెల్త్ ఇష్యూస్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోండి టూ త్రీ డేస్లో అది ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది సో మీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు మామ్స్కి ఎలా డిసడ్వాంటేజెస్గా ఉంటాయంటే క సోర్ బ్రెస్ట్స్ అయిపోతాయి అవి రెడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేసి బ్రెస్ట్స్ అని హెవీ అయిపోయి చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటాయి క్లాక్ డక్ట్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి సో అందుకనే ఎప్పటికప్పుడు మనం ఫీడింగ్ ఇస్తూ ఉంటాం బేబీకి అందుకనే మామ్స్ కూడా బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ స్టాప్ చేసేసి ఆఫ్టర్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ మేము కంటిన్యూ చేస్తాము ఇల్నెస్ తగ్గిన తర్వాత అని అనుకోవటం రాంగ్ కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ మీరు సిక్ అవ్వగానే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఫీవర్ వచ్చింది పారాసిటమాల్ తీసేసుకున్నా తగ్గిపోతుంది పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది కాబట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళక్కర్లేదు మనమే ఏదైనా వేసేసుకుందాము అన్నది పక్కన పెట్టండి కంప్లీట్గా సో సెకండ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు సిక్ అవుతున్నారు అని మనకి లోపల నుంచి తెలుస్తుంది మన బాడీస్ ఏంటి అన్నది మన కంట్రోల్లో ఉంటాయి మనకి హెడ్డేక్ వస్తుందా లోపల నుంచి ఫీవర్ వస్తుందా లేకపోతే అలసట వస్తుందా అన్నది మనకి డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది మీకు కొంచెం ఏమన్నా తేడాగా ఉంది నా ఫీవర్ వచ్చేలా ఉంది ఇంకేదో అయ్యేలా ఉంది అని అన్నప్పుడు వెంటనే మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు చెకప్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రిస్క్రైబ్ చేసే ముందు మీరు చెప్పండి మీరు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్స్ సో దానికి అనుసారంగా మెడిసిన్స్ ఇవ్వమని డాక్టర్కి చెప్తే డాక్టర్కి తెలుస్తాయి డాక్టర్కి తెలుస్తాయి కాబట్టి ఆయన ఖచ్చితంగా మదర్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్స్కి ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల్సిన సేఫ్టీ మెడిసిన్స్ ఇస్తారు సో మీరు ఇంటికి వచ్చాక టూ థింగ్స్ మీకు ఈజీ అయిపోతాయి ఒకటి మీ హెల్త్ ఆటోమేటిక్గా రిసాల్వ్ అయిపోతుంది అండ్ బేబీ న్యూట్రిషన్ బేబీ ఫుడ్ కూడా మీరు సడన్గా స్టాప్ చేసేసి వాళ్ళని పాపం ఏడిపించక్కర్లేదు కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ ఎలాంటి ఇల్నెస్కి మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆర్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని అంటే ఒకటి థైరాయిడ్ లేదంటే లాంగ్ టర్మ్ డిసీజెస్ అంటే నేను చెప్పేది నార్మల్గా ఫీవర్ కోల్డ్ కాఫ్ ఇవన్నీ క్వైట్ కామన్ అండి అందరికీ వస్తాయి ఒక టూ త్రీ డేస్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమమ్ అండ్ పో
టీబీ కాబట్టి మనకి థైరాయిడ్ ముందు పెళ్ళి కాక ముందు నుంచి ఉంది ఆ పెళ్ళి అయిన తర్వాత నుంచి సడన్గా థైరాయిడ్ వచ్చేసింది స్ట్రెస్ వల్ల ఆర్ టీబీ ఉంది ఆర్ డయాబెటీస్ ఉంది దెస్ నథింగ్ టు వరీ మనం చాలా కేసెస్లో మనం మీరు మ్యాగజీన్స్ ఆర్ నెట్స్ ఆర్ యూట్యూబ్లో చూస్తే మంది ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ పెడతా ఉంటారు లైక్ ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ మామ్ అయ్యింది క్యాన్సర్ పేషెంట్ ప్రెగ్నెంట్ అయ్యింది డెలివరీ అయ్యింది అండ్ షీస్ హ్యాపీలీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ద బేబీ అని అని సో మీరు అలాంటి స్టోరీస్ చూసినప్పుడు ఇన్స్పైర్ అవ్వండి అంటే అది న్యాచురల్ ప్రాసెస్ అండి బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అన్నది అదేమి మనం బాగుంటే మిల్క్ బాగుంటుంది మిల్క్ అప్పుడు మనం బాగుంటే మిల్క్ ఇస్తేనే బేబీస్ కూడా హెల్దీగా ఉంటారు అన్నది రాంగ్ సో మీరు థైరాయిడ్తో ఉన్నారు లేకపోతే డయాబెటీస్ ఉంది అన్నా సరే దర్ నథింగ్ టు వరీ దట్ ఈస్ ఆల్ కామన్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు వెళ్ళే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తారు కాబట్టి మీరు చెప్పండి ఆమె బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మామ్ అని సో అప్పుడు ఆయన ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మెడిసిన్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు విచ్ ఈస్ ఓకే అండ్ సేఫ్ ఫార్ ద బేబీ టు హ్యావ్ ది బ్రెస్ట్ మిల్క్ అప్పుడు మీకు ఎలాంటి టెన్షన్ ఉండదు మీ రెగ్యులర్ మెడిసిన్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అది అడ్వైజబుల్ అయితే డాక్టర్ మీకు చెప్తారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి అని సో కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ పాయింట్ మీరు మీ హైజీన్ హైజీన్ని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఎలా పడితే అలా వెళ్ళిపోయి బేబీని ఎత్తేసుకొని ఇప్పుడు దగ్గి ఆ దగ్గు ఆ జర్మ్స్ ఆ బ్యాక్టీరియా అంతా మన చేతుల మీద పెట్టేసుకొని ఆ చేతులతో వెళ్ళిపోయి బేబీని ముద్దులు ముద్దులు పెట్టేసుకొని అదే చేతితో బేబీకి మనం ఫీడింగ్ ఇచ్చేస్తే ఖచ్చితంగా మనకి ఉండే జర్మ్స్ మన దాంట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా అంతా బేబీకి పాస్ ఆన్ అయిపోతుంది సో జస్ట్ ఎ కాషన్ మీరు బ్రెస్ట్ ఫీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యు ఆర్ సిక్ అంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇప్పుడు సివియర్ కోల్డ్ ఉంది సివియర్ కాఫ్ ఉంది కంటిన్యూస్ కాఫ్ ఉంది ఆర్ యు ఆర్ సఫరింగ్ విత్ సమ్ వైరల్ ఫీవర్ సిన్స్ టూ డేస్ ఆర్ త్రీ డేస్ సో జస్ట్ వాష్ యూ హ్యాండ్స్ పుట్ అ శానిటైజర్ అండ్ దెన్ గోట్ యువర్ బేబీ అప్పుడు ఫీడింగ్ స్టార్ట్ చేయండి సో కమింగ్ టు ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ మీకు రెస్ట్ కావాలి అని మీ బాడీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఎప్పుడు మనం సిక్ అయ్యాము ఆర్ మనకి ఏమన్నా ఒక హెల్త్ కండిషన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి హెల్త్ బాగాలేదు డేస్ నుంచి అన్నప్పుడు మీకు కంప్లీట్ రెస్ట్ అన్నది అవసరం సో టేక్ ఎనీబడీస్ హెల్ప్ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే మామ్స్ హెల్ప్ కానీ లేకపోతే అత్తగారి హెల్ప్ కానీ లేకపోతే మీ హస్బెండ్ హెల్ప్ కానీ తీసుకోండి మీరు ఒక టూ డేస్ వాళ్ళని మీతో ఉండమని చెప్పి బేబీకి వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటే మీరు కంప్లీట్ రెస్ట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే మీ బాడీ సహకరించట్లేదు అన్నప్పుడు మీకు రెస్ట్ అవసరం మీకు ఆ రెస్ట్ అవసరం అంటే లైక్ మీరు ఆ రెస్ట్ తీసుకుంటేనే కానీ అది తగ్గదు అన్నప్పుడు మీరు వరీ ఏం కావద్దు మీరు అడగండి అడిగి హెల్ప్ తీసుకోండి బేబీని మీరు టూ త్రీ డేస్ మీరు హెల్ప్ తీసుకోండి మీకు రెస్ట్ కావాలి లేకపోతే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ కూడా నాకు నా బాడీ సహకరించట్లేదు అన్నప్పుడు దేర్ మేనీ అదర్ ఆప్షన్స్ లైక్ పంప్స్ బ్రెస్ట్ పంపింగ్ పంప్స్ కూడా మార్కెట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మాన్యువల్ ఉన్నాయి అండ్ ఎలక్ట్రికల్ కూడా ఉన్నాయి మీరు అవి కూడా యూస్ చేయొచ్చు నాకు ఫస్ట్ వన్ టెన్ ఫస్ట్ వన్ వీక్ ఆ టెన్ డేస్లో నాకు సోర్ నిప్పుల్స్ వచ్చినప్పుడు నేను ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ డేస్ అంటే నాకు సోర్ నిప్పుల్స్ తగినంత వరకు నేను పంప్ చేసేసి నేను మిల్క్ బేబీకి ఇచ్చేదాన్ని అండి అప్పుడు కొంచెం నాకు సోర్ నిప్పుల్స్ తగ్గిన తర్వాత నేను రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత అప్పుడు నేను మళ్ళీ ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది కంటిన్యూ చేశాను సో మీ హెల్త్ మీ రెస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫ్ వాటర్ తీసుకోండి స్టే హైడ్రేటెడ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఆ టూ డేస్ ఆ పర్లేదు తగ్గిపోతుంది త్రీ డేస్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా తగ్గిపోతే తగ్గిపోతుంది అని మాత్రం అనుకోవద్దు ఏమన్నా ఒక సిక్నెస్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్లోనే మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేస్తే డెఫినెట్గా అది మనం ఎక్కువ అవ్వకుండా వర్స్ట్ అవ్వకుండా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ హ్యాపీగా మీ మామ్ అండ్ బేబీ టైమ్ని ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేరు సో కమింగ్ టు ది సిక్స్త్ అండ్ ద లాస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనకి నాకు ఫీవర్ వచ్చింది సో నేను ఒక పూట నేను పారాసిటమాల్ వేసుకుంటాను అండ్ అగైన్ ఫీవర్ తగ్గింది మళ్ళీ ఒక వన్ డే గ్యాప్లో మళ్ళీ నాకు ఫీవర్ వచ్చింది నేను మళ్ళీ పారాసిటమాల్ తీసుకుంటాను అలా డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా డోంట్ కీప్ ఆన్ టేకింగ్ ద సేమ్ మెడిసిన్ అగైన్ అండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఓకే నా పాయింట్ మీకు అర్థమయ్యి ఉండి ఉంటుంది ఇట్స్ ఓకే టు టేక్ అ మెడిసిన్ ఫర్ వన్ డే అంటే పారాసిటమాల్ ఒకరోజు తీసుకోవచ్చు ఆర్ పెయిన్ కిల్లర్ ఒకరోజు తీసుకోవచ
మీరు టూ టైమ్స్ కన్నా ఎక్కువ తీసుకున్నాక కూడా తగ్గలేదు అంటే కానీ ఇమీడియట్గా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఆయన సజెషన్ తీసుకోండి సో ఇక్కడితో నేను ఈ వీడియోని నేను ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఐ హోప్ నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అన్నీ మీకు అర్థమయ్యి ఉంటాయి సిక్నెస్లో ఇల్నెస్లో మామ్స్ హ్యాపీగా బేబీస్కి బ్రెస్ట్ ఫీడ్ అనేది కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీ డాక్టర్ని అడగండి మీ డాక్టర్ చెప్పినట్టు మీరు ఫాలో అవ్వండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ న్యూ మామ్స్ ఆర్ న్యూ పేరెంట్స్ అందరితోని షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ